ครับครับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาเดโมในส่วนของอการเพิ่มข้อมูลนะครับลงใน MySQL นะครับก็คงจะตัดแบ่งเป็น2คลิปเช่นเคยนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าทำรวดเดียวเนี่ยตัวคลิปมันจะใช้เวลานานเกินไปนะครับสำหรับการเพิ่มข้อมูลเนี่ยก็คงจะเริ่มกันตรงที่ส่วนของอตัวโมเดลก่อนนะครับเพื่อที่จะมาทำตัวการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเรียกข้อมูลจากใน MySQL เนี่ยออกมาแสดงได้แล้วนะครับครบส่วนทั้งทั้ง M ทั้ง V ทั้ง C เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มจากตัวโมเดลที่จะใช้ในการเพิ่มข้อมูลลงไปใน MySQL นะครับก็จะอยู่ที่โมเดลนะครับแล้วก็ Studio ครับตัวนี้นะครับในเมธอดแรกที่เราทำไปแล้วก็คือไฟล์ออนะครับถัดถัดไปครับเราก็จะมาทำเมธอดที่2ที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลนะครับก็จะเป็น Public นะครับดูเลยนะครับส่วนการรีเทิร์นค่าเนี่ยจะจะรีเทิร์นค่าเป็นบูลีนนะครับ to fall เพื่อที่จะช่วยบอกว่าผลลัพธ์ในการเพิ่มข้อมูลเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับก็จะรีเทิร์นค่าเป็นบูลีนเนาะแล้วก็ตั้งชื่อเมธอดมาแอดนะครับส่วนค่าพารามิเตอร์ที่จะส่งมาเนี่ยก็จะให้ส่งค่ามาเป็นตัว student เลยนะครับจะเป็น student นี่เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เริ่มที่จะมาทำการอินเทอร์เค่านะครับทั้งตัวที่เราจะรีเทิร์นค่ากับนะครับตั้งชื่อว่าแอดรีซอลแล้วกันนะครับคือให้เริ่มต้นเป็นฟอร์ไปก่อนนะครับจากนั้นก็รับตัวสติวเดนนะครับสติวเดนนิวสติวเดนเขาส่งค่าสติวเดนมาแล้วก็รับมาใส่ของเรานะครับตามหลักของซอฟต์แวร์คอนสตรักชันเนาะครับจากนั้นครับเ,เราก็จะเริ่มกลับมาวิธีในการเพิ่มข้อมูลนะครับเริ่มจากเขียน SQL ก่อนนะครับ SQL นะครับก็จะเป็น insert เนาะ into เดี๋ยวเราก็เปิด database ดูนะครับดูโครงสร้างนะครับชื่อตารางก็คือ student เนาะ student ด้านในก็จะมี2ฟิลก็คือ student id แล้วก็ student name นะครับแล้วก็ค่าโอเคค่าด้านในครับถ้าเกิดว่าใครจะใช้ตัว statement แบบด้านบนเนี่ยก็สามารถที่จะตัดต่อสตริงได้เนาะใช้บวกเข้าไปนะครับแต่สำหรับคลิปนี้แล้วเนี่ยจะแนะนำอีกคลาสหนึ่งนะครับที่มันจะสะดวกกว่าตัว statement นะครับเพราะฉะนั้น2ค่าเนี่ยจะจะใช้ตัว y card ที่ชื่อ question mark นะเครื่องหมายคำถามเข้าไป2ตัวนะครับไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเรียกคลาสคลาสหนึ่งที่เรียกว่า prepare statement นะครับจะไม่เหมือนกับตัว statement เนาะมัน extend จาก statement มานะครับ prepare statement เท่ากับเป็นก็จะ connection นะครับ connection dot prepare statement นะครับแล้วก็ส่ง SQL text ไปนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะเอาค่านะครับ
ข้าไปแทนใน question mark นะครับสองตัวนะครับก็จะระบุว่า prepare statement dot set set ค่าใช่ไหมนี่เราก็ต้องมาเช็คดูว่าสิ่งที่จะส่งไปเนี่ยเป็น type แบบไหนนะครับซึ่งเรารู้มาว่าใน database ของเราอ่ะมันเป็นวาคาเป็น string นะครับเป็น string เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเซตนะครับก็จะเป็นเซตสติงนะครับใส่เข้าไปนะเขาจะให้ส่ง2ค่าก็คืออินเด็กซ์แล้วก็ค่าของมันใช่ไหมครับอินเด็กซ์ก็คือลําดับครับลําดับที่เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นระดับที่1ครับระดับที่1เพราะฉะนั้นมาตัวที่1จะใส่ลงอะไรลงไปก็คือเซนไอดีใช่ไหมครับเซนไอดีก็มาจะมาจากตัวนิวสตูเดนที่เรารับมาครับนิวสตูเดนดอทเกตสตูเดนไอดีนะเห็นไหมแบบนี้นะครับตัวที่2ครับมีกี่ตัวแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเซตสติงสติงเหมือนกันเพราะว่าตัวที่2จะเป็นชื่อใช่ไหมตัวที่2ครับ new student get student name นะครับจากตรงนี้นะครับก็จะค่านะครับก็จะเข้าไปอยู่ในแทนเข้าไปเพื่อชนมาให้เองจะเห็นว่าตัวพีแพสเตตเน้นเนี่ยมันไม่ต้องตัดต่อสติงนะครับอีกทั้งเนี่ยเราไม่ต้องใช้พวกซิงเกิลโค้ดด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเราเซตเป็นสติงเนี่ยเดี๋ยวเขาไปจัดการให้เองนะครับหรือว่าเซตเป็นอินทิเจอร์เขาก็จะไปจัดการเองว่ามันควรจะมีซิงเกิลโค้ดหรือเปล่านะครับน,นี่ก็จะทําให้งานของเราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เวลาเราจะอัปเดตนะครับก็จะใช้ prepare statement dot execute อัปเดตไปเลยนะครับมันก็จะทำการ execute ตัว SQL ตัวนี้ให้นะครับนี้ถ้าเกิดว่ามัน return ค่ากลับนะครับมา return ค่ากลับมามันจะ return ค่ากลับมาเป็นจำนวน record ที่มัน add เข้าไปนะครับซึ่ง1แถวใช่ไหมครับเราอัปเดตเข้าไป1แถวนะเพราะนั้นเราจะเช็คค่านี้นะครับอีนะครับที่แพร่เซตเน้นดอทสกิลอัปเดตเท่ากับ1แสดงว่ามันสำเร็จนะครับก็จะเปลี่ยนค่า add result จาก false ให้กลายเป็น true แบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็จะรีเทิร์นค่าตัว add result นี้กลับไปนะครับก่อนกลับครับอย่าลืมพี่แพร์สเตตเมนต์เราเปิดมานะครับพี่แพร์สเตตเมนต์เราเปิดมาเราควรจะต้อง close นิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะ return ค่าเป็น add result กลับไปแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือตัวเมธอด add นะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด add ปุ๊บ return ค่ากลับมาเป็น true แสดงว่ามันเพิ่มข้อมูลได้สำเร็จแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดนะครับมันผิดพลาดมันก็จะรีเทิร์นเป็นฟอลตามปกตินะครับตามที่เราใส่ในด้านบนไว้นะครับต่อไปครับเ,เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราควรจะต้องเทสก่อนนะครับมันจะเทสว่ามันโอเคไหมนะครับเราจะไปทําในนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีทัสกลับอยู่แล้วนะครับโอเคอย่างนี้นะครับก็จะทำเทสเนาะพับลิกวอยเป็นตัวแอดนะครับก็ตามเข้าเลยนะครับเอ็กเซปชันเห็นนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือเหมือนกับด้านบนเนาะดีดีคอนเนคนะครับเพื่อให้ได้คอนเนคชันมานะครับก็ student d o นะครับ student d o เท่ากับ student d o นะครับคอนเนคชันเราก็ใส่คอนเนคชันเข้าไปจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะไปเพิ่มนะครับ database หตัวนะครับอันนี้มี5 9 0 0 3 5 0 2นะเดี๋ยวจะเพิ่ม0 0 3เข้าไปนะครับ5 9 0 3นะ
ก็จะเป็น student student เท่ากับ new student นะครับตัวแรกก็จะเป็น5 9 0 0 3ครับแล้วก็ตามด้วยชื่อใช่ไหมเช่นอันนี้นะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเรียก student do add ใช่ไหมครับแล้วก็ student ไปเห็นไหมครับก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยไอตัว5 9 0 3เนี่ยก็จะวิ่งเข้าฐานข้อมูลไปนะครับหรือใครจะใช้วิธีการตัวอันนี้เรา import ตัว assert มาแล้วนะครับอาจจะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับ Asset t o นะครับ Asset t o ตรงนี้ก็ได้นะครับดูซิว่าถ้าเกิดว่ามาเรเทิร์นมาเป็น t o จริงเนี่ยแสดงว่าผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองรันดูนะครับวิธีการรันก็คงจะรันเป็น student do test ตัวนี้ไปเลยนะครับก็จะได้ทั้งหมด2 case นะจะเห็นว่า2เทสผ่านนะครับไฟล์ออผ่านส่วนแอดก็ผ่านเช่นกันนะครับเราลองกลับไปดูตัวฐานข้อมูลนะครับว่าส่วนสีสามเข้าไหมเห็นว่าส่วนสีสามเข้ามาเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้ก็สลับงานของโมเดลก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คงจะตัดไปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะไปสร้างเซิร์ฟเลตนะครับแล้วก็สร้างฟอร์มนะครับเพื่อที่จะมาเรียกใช้ตัวแอดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันครบสูตรของการเพิ่มข้อมูลลงมาเอเครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ